గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ మనము ఈ ఓల్డ్ జోనల్ సిస్టంలో జరిగినటువంటి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ని పరిగణలోకి తీసుకొని దానికి అనుగుణంగా మెన్ అండ్ ఉమెన్ వరంగల్ రేంజ్ అంటే జోన్ ఫిఫ్త్ యొక్క మార్క్స్ ఎస్ఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సివిల్కి ఎస్ఐ మార్క్స్ అంటే ఎస్ఐకి ఏ విధంగా కట్ ఆఫ్ అయింది అనేది చూద్దాం అయితే ఇంతకుముందు క్రితం నోటిఫికేషన్లు థర్టీ పర్సెంట్ ఓపెన్ ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంటే స్టేట్ ఓపెన్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్నే మనం చూసుకున్నట్టయితే క్రితంలో టూ ఫిఫ్టీ నైన్కి జనరల్ స్టేట్ ఓపెన్ కట్ ఆఫ్ అయింది మనం కూడా సేమ్ అదే జోన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోమని ఎందుకంటున్నాంటే ఓల్డ్ జోన్ ప్రకారమే మన జిల్లాలు కూడా విభజించబడి ఉన్నాయి ఎన్ని జిల్లాలు ఎంత విభజించబడి ఉన్నా ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్ మనము జోన్స్ కూడా చూసినట్లయితే ఫిఫ్త్ జోన్కి ఎక్స్ట్రాగా సిద్దిపేట్ కానీ నిజామాబాద్ కానీ యాడ్ అయింది ఆ రెండు కమిషనరేట్లు మాత్రమే యాడ్ అయినాయి అంటే దానికి అనుగుణంగా మనం ఆ జిల్లా అంటే మనము మల్టీ జోన్ వన్కి సేమ్ కాంపిటీషన్ని మనం ఆపాదించుకోవచ్చు ఎందుకంటే సేమ్ అవే జిల్లాలకు అనుగుణంగా మరి ఇప్పుడు కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జోన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఆ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓపెన్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ నేను ఏమంటానంటే దీనికంటే ఇంకొక ఐదు మార్కులు ఎక్కువనే వేసుకొని మీరు చదవడానికి ట్రై చేస్తే మనం సక్సెస్ ఐదు కాదు ఇంకా పది ఎక్కువ వేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ అనుకున్నాడు కదా స్టేట్ ఓపెన్ థర్టీకి నేను ఏమంటానంటే టూ సెవెంటీకి మీరు పెట్టుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నార్మల్ ఓపెన్ అంటే ఓసీ అదర్ క్యాస్ట్ అనే నార్మల్ ఓపెన్ని టూ ఫిఫ్టీ నైన్ అది కూడా సేమ్ మార్క్స్ తోటి కట్ ఆఫ్ అయింది మరి ఆ విధంగానే మీరు కూడా ఆ సేమ్ మార్క్స్కి అనుగుణంగా మీరు అంటే ఆ టూ సెవెంటీనే వేసుకొని కట్ ఆఫ్ వేసుకొని చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓసీ ఉమెన్ జనరల్ కాకుండా ఉమెన్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్కి కట్ ఆఫ్ అయింది మీరు కూడా ఇక్కడ టూ ఫార్టీకి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ ఈ లిస్ట్కి అనుగుణంగా మీరు ఇంకొక టెన్ ఎక్కువ టెన్ ఎక్కువ పెట్టుకొని చదవడానికి ట్రై చేస్తే మనం ఖచ్చితంగా స్టేట్ ఓపెన్కి చదవడానికి ట్రై చేస్తే జనరల్ ఓపెన్లను లేకపోతే మన రిజర్వేషన్లను ఎక్కడనో ఒక దగ్గర మనం ఆగుతామనేది దాని యొక్క ఉద్దేశం అంతే ఓకేనా ఫ్రెండ్ చూడండి ఉమెన్ ఉమెన్ ఓసీలో టూ ట్వంటీ ఎయిట్ కట్ ఆఫ్ ఉంది నేను ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు టూ థర్టీ ఎయిట్కి మీరు తీసుకోండి తర్వాత ఓసీలో పోలీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా టూ ఫార్టీ సిక్స్ అనడు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోండి తర్వాత ఎన్సిసి టూ ఫార్టీ అన్నాడు దాన్ని కాస్త మీరు టూ ఫిఫ్టీగా తీసుకోవడం అనేది చిల్లనాప్ పోలీస్ పర్సనల్స్ టూ సిపిపి టూ ఫార్టీ నైన్ అన్నాడు మనం ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ నైన్కి తీసుకుంటే బాగుంటుంది సిడిఐ వన్ ఎయిటీ వన్ అన్నాడు మనం దాన్ని కాస్త వన్ నైంటీ వన్కి ఎంఎస్పి టూ ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు దాన్ని కాస్త మనం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్గా తీసుకుంటే ఓపెన్ కోట మనకు బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బీసీఏ జనరల్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఇది సివిల్ కోసం ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పేది అంతా దాన్ని బీసీఏ ఉమెన్ అయితే టూ సెవెంటీన్ నేను ఏమంటానంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏమో జనరల్ నెక్స్ట్ బీసీఏ ఉమెన్ అయితేనేమో టూ ట్వంటీ సెవెన్ అది మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ పోలీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో టూ థర్టీ సెవెన్ బీసీఏలు అన్నాడు నెక్స్ట్ బీసీఏ కెటగిరీలో ఎన్సిసి టూ థర్టీ వన్ అన్నాడు నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సిపిపిలో లేరు సిడిఏలో లేరు నెక్స్ట్ ఎంఎస్పిలో లేరు వాళ్ళు నెక్స్ట్ బీసీబి కూడా టూ ఫిఫ్టీ త్రీ బీసీబి టూ ఫిఫ్టీ త్రీ క్రితం అంటే మరి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలి టూ సిక్స్టీ త్రీకి పెట్టుకోండి కట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత టూ ఎయిటీన్ ఉమెన్ అయితే టూ ఎయిటీన్ బీసీబి ఉమెన్ అయితే సివిల్కి టూ ఎయిటీన్ ఉన్నది కాబట్టి దాని కాస్త టూ ట్వంటీ ఎయిట్కి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పోలీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో టూ ఫార్టీ త్రీ అన్నాడు కాబట్టి మనం టూ ఫిఫ్టీ త్రీ నెక్స్ట్ ఎన్సిసి టూ థర్టీ ఎయిట్ బీసీబి అనుకుంటే మనము ఆ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ బీసీబి ఎన్సిసికి పోతే అయితే సిపిపి టూ థర్టీ టూ అన్నాడు టూ ఫార్టీ టూకి పెట్టుకోండి టార్గెట్ నెక్స్ట్ ఎంఎస్పి వన్ నైంటీ ఫైవ్ అన్నాడు అది టూ నాట్ ఫైవ్కి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత బీసీసి చూసుకున్నట్టు అయితే బీసీసీలో జనరల్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ అన్నాడు మీరు టూ నాట్ ఫైవ్కి టార్గెట్ పెట్టుకోండి బీసీసీ నెక్స్ట్ ఉమెన్ కోట బీసీసీలో వన్ ఎయిటీ ఫోర్ అన్నాడు మనం వన్ నైంటీ ఫోర్ ఇంకో టెన్ ఎక్కువనే దాని తర్వాత మిగతా కెడగిరి సేమ్ లేవు దాని
तरह बीसीडी बीसीडी के टू फिफ्टी फाइव जनरल अना मैं टू सिक्ट फाइव जनरल को कटाफ पेटे बहुत नैक्स्ट दिन तरह टू ट्वेंटी फोर उमेन अना बीसी बीसीडी टू ट्वेंटी फोर उमेन अना मन टू थर्टी फोर नैक्स्ट पुलिस एग्जिक्यूटिव टू फारटी थ्री अना दाने का मन टू फिफ्टी थ्री पे बहुत तरह बीसीडी एनसीसी टू थर्टी एट अना दाने का टू फारटी एट नैक्स्ट बीसीडी इंक मिगता लेव नैक्स्ट दिन तरह बीसीई कैटगीरी बीसीई कैटगीरी चूँ फ्रेंड टू थर्टी टू थर्टी चुप्तना जनरल मैं दाने का टू फारटी नैक्स्ट बीसीई उमेन टू फिफ्टीन अना दाने का टू ट्वेंटी फै दिन तरह नैक्स्ट टू थर्टी थ्री अना टू थर्टी थ्री का नेमटन टू फारटी थ्री पोल एग्जिक्यूटिव कोट टू फारटी थ्री कमे बहुत मिगता है दीन वाले वो लेर नैक्स्ट दिन तरह एस कैटगीरी एस कैटगीरी उमेन जनरल जनरल टू थर्टी वन उ दाने का टू फारटी वन दी नैक्स्ट एस कैटगीरी उमेन उमेन टू नाट नईन उ दाने का टू नई मन टारगेट पे बहुत दिन तरह पोली एग्जिक्यूटिव अना एस टू थर्टी अना दाने का मनमेम चेयर टू ट्वेंटी थ्री कई दिन तरह टू थर्टी एट अटुना टू थर्टी एट एम सीपीपी अना दाने का मनमेम चेयर टू थर्टी एट का मन टू फारटी एट दी नैक्स्ट टू नाट फोर टू नाट फोर एम टू नाट फोर अना कदा टू नाट फोर टू नाट फोर अने सीपीपी एनसीसी अने टू थर्टी एट असल ऐक्चुअली एनसीसी टू थर्टी एट टू थर्टी टू निम्सम फ्रेंड टू थर्टी टू ओके टू थर्टी टू अटीटी चूडमु टू नाट फोर टू थर्टी एट टू नाट फोर टू थर्टी एट वरंगल जो सिविल अच्छे चूँ फ्रेंड कंटिवेस टू थर्टी एट टू थर्टी टू ओके मनमे आईना एस कैटगीरी टू थर्टी एट टू नाट फोर ओके वन टू थ्री फोर टू थर्टी एट टू नाट फोर वन टू थ्री फोर ओके एनसीसी सीबीपी ओके एनसीसी टू थर्टी एट सीपीपी कोट टू नाट फोर नैक्स्ट टू नाट टू वो मन को टू नाट टू एम एमएसपी कोट अभी दाने का पद मार्को चलवान ट्रई चे दा तरह एस टी कैटगीरी एस टी कैटगीरी मन को टू थर्टी नईन जनरल उ टू थर्टी नईन जनरल उ दाने का टू फारटी नईन नैक्स्ट एस टी कैटगीरी उमेन अच्छे टू सिक्सटीन उ दिन टू ट्वेंटी सिक्स नैक्स्ट दिन तरह सीपीपी को टू सिक्सटीन उ दाने का टू ट्वेंटी सिक्स मन ट्रयल हड्रेड पर्सेंट उद्योग अवकाश होता मिगता कैटगीरी लेर एक्स सर्वीस मैन कोटा वे वन एटी सिक्स को वैसी नेमटा इपू दिन वन नई सिक्स का पेको एक्स सर्वीस मेन चलते बहुत उद्देश्य अच्छे यह विधा एन टेन मार्क्स टारगेट पे टेन एक्को चलना चूँ फ्रेंड खचित अटे इंत मुंदर कटे को मेधावल लेवन वाले वे अवकाश होवेंट्स अने चला लूज अटे नार्मल ईवेट्स मन इंत मुद्दे क्वालिफ अवतना सर बैठ यूट्यूब अड़क चूस्त पक्ने पड़ते कुछ एक्व वाले वे अवकाश होबी दाने के अगुण मैं प्रिपरेशन उ 
ఆ ప్రిపరేషన్ని మళ్ళీ కాస్త నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫి అంటే రిజల్ట్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేయమంటుంది అంటే ఎప్పుడైనా కానీ క్రితం రిజల్ట్ కనుగుణంగానే ప్రిపరేషన్ కానీ అంత కొనసాగుతుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకోమంటున్నా దానికి తోడు మరి కొత్త జోన్లు ఏర్పడ్డాయి కదా సార్ అనేది డౌట్ రావచ్చు కొత్త జోన్లు ఏర్పడ్డా కూడా ఇప్పుడు మల్టీ జోన్ వన్ అనేది జోన్ ఫిఫ్త్నే మల్టీ జోన్ వన్గా మార్చిండ్రు అంతే మనం కామన్గా మీరు ఆలోచించండి దానికి కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా రెండు చిన్న జిల్లాలు అంటే రెండు ఒకటి మనకు నిజామాబాద్ కనబడుతుంది నెక్స్ట్ సిద్దిపేట కమిషనరేట్ కనబడుతుంది నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ సిద్దిపేట కమిషనరేట్ రెండు మాత్రమే యాడ్ అయినాయి అంటే దానికి అనుగుణంగా మనం ఇంకోటి నేను ఎక్కువ టార్గెట్ పెట్టుకొని చదవమంటున్నాం కాబట్టి సరిపోతుంది కామన్గా మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంతకు ముందరి కంటే ఇప్పుడు ఓ పెద్ద అక్కడ దాన్ని ఏమంటాం అంటే పెద్ద సునామీ లాంటిది ఆ డెవలప్మెంట్ అన్నది వచ్చేసి ఎక్కువ చదువుతున్నారు సార్ లేకపోతే అస్సలే చదవట్లేదు సార్ అనడానికి ఏం లేదు కాంపరిజన్ చేసుకుంటే ఇంతకు ముందరికి ఇప్పటికి సేమే ఉంటుంది కొంచెం తేడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కొంచెం తేడానే నేను మీకు ఖచ్చితంగా ఇటు అటు కానీ అటు ఇటు కానీ వేసుకొని చదవమని చెప్పేది అంటే ఇంతకు ముందరి కంటే మనం అడ్వాన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ అడ్వాన్స్ కనుగుణంగానే ఏదేమైనా ఒక టెన్ మార్క్స్ని ఎక్కువ మనకి ఇప్పటిదాకా మీకు చూస్తున్నటువంటి ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి మార్క్స్ కంటే ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సివిల్ రిజల్ట్ కదా కట్ ఆఫ్స్ కదా దానికంటే మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లేదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సివిల్ అనేది ఇంకొక పది మార్కులు ఎక్కువ వేసుకొని చదివితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనము కాంపిటీషన్లు ఉంటాం మనకు ర్యాంక్ ఉంటుంది మనం అనుకున్నటువంటి విజయాన్ని సాధించిన వాళ్ళం అవుతాం అనేది నా యొక్క ఉద్దేశం అంతే ఫ్రెండ్ అంతకంటే ఇంకా వేరే ఏం లేదు సార్ ఇది వేరేది మేము విధంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జోన్స్ వేరు అప్పుడు ఉన్నటువంటి జోన్స్ వేరు అట్లాంటిది ఏం పెట్టుకోకండి సేమ్ అదే మనుషులు అక్కడనే ఉన్నారు అవే జిల్లాలో ఉన్నారు పేర్లు చేంజ్ అయినాయి అంతే డిజిట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అంతే అంతకంటే మనం చేంజ్ అయిన అటువంటి పరిస్థితులు ఏం లేవు డెవలప్మెంట్ అనేది ఓ పెద్దగా జరిగిపోలేదు కొత్తగా జనాలు అనేది ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పటికీ మార్పు అనేది ఏమి రాలేదు మరి ఆ విధంగానే చదువు కానీ ఆ విధంగానే ఉంటుంది కాబట్టి కంపారిజన్ చేసుకుంటే మనము క్రితంకి ఇప్పటికీ మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు క్రితం కంటే ఒక కొంచెం సాధ్యమైనంత కొద్దిగా ఎక్కువ మనం నేను తగ్గిమంటలేను కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకొని చదివితేనే మనం చాలా బెనిఫిట్ అవుతాం ఈ విధంగా నేను మీకు ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే క్రితాన్ని పోల్చుకొని ట్రై చేయండి అసలు ఇక దీనికి అనుగుణంగా మీరు ట్రై చేసేటప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పనులు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా డైలీ ఎగ్జామ్స్ రాయండి ఎగ్జామ్స్ రాయడం ద్వారా బెనిఫిట్ అవుతారు దానికి తోడు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వినండి అవసరం వస్తే ఎగ్జామ్ రాసిన దాన్ని మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి తర్వాత ఆ ఓల్డ్ పేపర్స్ని ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి క్రితం ప్రీవియస్ పేపర్స్ని మీరు చూడడం ద్వారా ఏంటంటే దానిలోకి వెళ్ళి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు కవర్ అవుతాయి ఒక పది క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు ఓల్డ్ తీసుకొని చేస్తే మీకు ఐదారు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి ఐదారు చేస్తే కనీసం ఇరవై ముప్పై మార్కులు మీకు ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్ ఫిక్స్ అవే క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఆరు వందల ఏడు వందల క్వశ్చన్లు చేస్తే అలాగే ఫిక్స్గా థర్టీ అంటే మార్క్స్ వస్తాయి అంటే మీరు చూడండి ఎంత గ్రేటో మరి ఆ విధంగా ఓల్డ్ పేపర్స్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ దాని దాని తర్వాత ఈ ఎక్కువ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ మీద ఫోకస్ చేయండి నేను చెప్పేది ఏమంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ అనేది లిమిటెడ్ సిలబస్ లిమిటెడ్ సిలబస్ మహా అంటే మీరు అత్యంత ఎక్కువ ఎక్కువలో ఎక్కువ చదివితే అత్యంత బిట్లు మీరు నేను ఎక్కువ చదివినా సార్ అనుకుంటే ఒక పదివేల బిట్లు చదివి ఉంటారు అంతే ఆ పదివేల బిట్లలోకి వెళ్ళే నీకు కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి ఆ కాన్సెప్ట్లలోకి వెళ్ళే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి అది మీకు ర్యాంకు తీసుకొచ్చి పెట్టే అవకాశం ఎక్కువ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ని బేస్ చేసుకుంటే అంటే జిఎస్ తోటి పోల్చుకున్నప్పుడు నేను మీకు ఆ విధంగా చెప్తున్నా కాబట్టి మీరు జిఎస్ మీదనే కాకుండా అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేసి మంచి మార్క్స్ సాధించుకొని మంచి ర్యాంకు సాధించండి ఓకేనా ఫ్రెండ్ మంచి ర్యాంకు సాధిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కానీ తల్లిదండ్రుల యొక్క పేరు నిలబెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం అదే కాకుండా మ సమాజంలో మంచి గుర్తింపు అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా దీనికి మరి ఈ ప్రిపరేషన్కి ఒక ప్లాన్ కూడా చేసుకోండి టైం టేబుల్ ఒకటి సెట్ చేసుకోండి నేను మీకు ఆల్రెడీ క్రితమే వన్ టూ త్రీ అనే టైం టేబుల్ చెప్పినాము మరి ఆ టైం టేబుల్ అది అది నేను నాకు అనుగుణంగా చెప్పిన మీరు అట్లాంటి టైం టేబుల్ మీ మనసు పూర్తిగా ఒకటి ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని ఫాలోఅప్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉద్యోగం
మంచి ఉద్యోగం సాధించండి నాకు ఈవెంట్స్ వచ్చినాయి కదా ప్రిలిమ్స్ వచ్చినాయి కదా అంటే మెయిన్స్ రాదు మెయిన్స్ అనేది ర్యాంక్ కాబట్టి మెయిన్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఎదగడానికి ట్రై చేయండి ఎక్కువ టైం కేటాయించండి చిట్ చాట్ అనేది వదిలేసేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా విశ్లేషణ వేసుకోండి ఓకేనా